ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് ഐ എം നിഷ ഫ്രം നിസാസ് കിച്ചൺ വെൽക്കം ടു മൈ ചാനൽ ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ റെസിപ്പി കൂൺ കറിയാണ് ഇറച്ചിക്കറിയുടെ ടേസ്റ്റിൽ വളരെ രുചികരമായി കൂൺ കറി തയ്യാറാക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം ആവശ്യമായ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം മഷ്റൂം ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത് ഗ്രാം ഞാനിവിടെ ഫ്രഷ് ബട്ടൺ മഷ്റൂം ആണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് നമുക്ക് ഏത് തരം കൂൺ വേണമെങ്കിലും ഈ കറി വെക്കാനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാം സവോള രണ്ടെണ്ണം മീഡിയം സൈസ് ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞത് ഒരു ചെറിയ കഷ്ണം ഇഞ്ചി അരിഞ്ഞത് വെളുത്തുള്ളി അഞ്ചല്ലി പച്ചമുളക് മൂന്നെണ്ണം തക്കാളി ഒരെണ്ണം സ്മോൾ സൈസ് കുറച്ച് കറിവേപ്പില കാശ്മീരി ചില്ലി പൗഡർ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി അര ടീസ്പൂൺ പെരുഞ്ചീരകം പൊടിച്ചത് കാൽ ടീസ്പൂൺ മീറ്റ് മസാല അര ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാല കാൽ ടീസ്പൂൺ കുറച്ച് തേങ്ങാക്കൊത്ത് ഉപ്പ് ആവശ്യത്തിന് വെളിച്ചെണ്ണ ഇനി പ്രിപ്പറേഷൻ നോക്കാം നമുക്ക് മഷ്റൂം ക്ലീൻ ചെയ്തെടുക്കണം ഇതിൻ്റെ പുറത്ത് ധാരാളം പൊടി കാണും അതുകൊണ്ട് ടാപ്പ് വാട്ടറിൻ്റെ അടിയിൽ വെച്ചിട്ട് ഓരോന്നോരോന്നായിട്ട് എടുത്ത് ഇതിനെ കഴുകിയെടുക്കണം ഞാനിപ്പോൾ നന്നായിട്ട് കഴുകി വെള്ളത്തിലിട്ട് വെച്ചിരിക്കുന്നതാണ് ഇതിൻ്റെ പുറകുവശം ഇതുപോലെ നന്നായിട്ട് കൈകൊണ്ട് ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് കഴുകിയെടുക്കണം ഇതുപോലെ നന്നായി കഴുകിയതിന് ശേഷം ഒരു നൈഫ് ഉപയോഗിച്ച് ഇതിൻ്റെ പുറത്ത് പാട പോലെ ഒരു സ്കിന്നുണ്ട് അതിനെ റിമൂവ് ചെയ്യണം ജസ്റ്റ് ഇതുപോലെ നമ്മൾ കൈകൊണ്ട് ഇതിനെ ഇളക്കി മാറ്റാൻ പറ്റും കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ഈ സ്കിന്നെ റിമൂവ് ചെയ്ത് മാറ്റണം ഇതുപോലെ നമുക്ക് ഓരോന്നിൻ്റെയും സ്കിന്നെ റിമൂവ് ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ എല്ലാ മഷ്റൂമിൻ്റെ സ്കിൻ റിമൂവ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് നമുക്കിനി ഇതിനെ ഓരോന്നായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം ഒരു നൈഫ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഇതുപോലെ ചെറിയ പീസായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം അതുപോലെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ സ്റ്റെമ്മ് കളയേണ്ട ആവശ്യമില്ല അത് നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം ഇതുപോലെ മുഴുവനും മഷ്റൂമും നമുക്ക് ചെറിയ പീസായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം കട്ട് ചെയ്ത ഉടനെ ഇതിനെ വെള്ളത്തിലിട്ട് വെക്കണം എന്നാൽ ഒരുപാട് സമയം വെള്ളത്തിലിട്ട് വെച്ചിരിക്കരുത് മഷ്റൂമ് ക്ലീൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഉടനെ തന്നെ നമുക്കിത് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കണം ഞാനിപ്പോൾ മുഴുവൻ മഷ്റൂമും കട്ട് ചെയ്ത് വെള്ളത്തിലിട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട് നമുക്കിതിൽ നിന്ന് ഇനി ഈ വെള്ളം കംപ്ലീറ്റ് ഡ്രെയിൻ ചെയ്ത് കളഞ്ഞ ശേഷം പെട്ടെന്ന് തന്നെ കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം ഞാനൊരു പാൻ അടുപ്പിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിലോട്ട് കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം വെളിച്ചെണ്ണ നന്നായി ചൂടായതിന് ശേഷം കുറച്ച് കടുക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇപ്പോൾ കടുക് മുഴുവനും പൊട്ടി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതിലോട്ട് കുറച്ച് തേങ്ങാക്കൊത്ത് ചേർക്കാം ഈ തേങ്ങാക്കൊത്ത് ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് മിനിറ്റ് ഒരു ലൈറ്റ് ബ്രൗൺ ഷെയ്ഡായിട്ട് വരുന്ന വരെ ഒന്ന് വഴറ്റണം ഇനി ഇതിലേക്ക് അരിഞ്ഞ് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഇഞ്ചി ചേർക്കാം വെളുത്തുള്ളി ചേർക്കാം ഇത് സോഫ്റ്റ് ആയിട്ട് വരുന്നത് വരെ ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് മിനിറ്റും കൂടെ വഴറ്റണം ഇപ്പോൾ ഇതെല്ലാം സോഫ്റ്റ് ആയി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി അടുത്തായിട്ട് ഇതിലോട്ട് നമുക്ക് പച്ചമുളക് ചേർക്കാം കുറച്ച് കറിവേപ്പില ചേർക്കാം അരിഞ്ഞ് വെച്ചിരിക്കുന്ന സവോള ചേർക്കാം കുറച്ച് ഉപ്പ് ചേർക്കാം ഇനി ഇതെല്ലാം കൂടെ നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കണം ഈ സവോളയൊക്കെ എണ്ണയിൽ കിടന്ന് നന്നായിട്ടൊന്ന് മൊരിഞ്ഞു വരണം ആവശ്യമാണെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടെ വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇപ്പോൾ സവോളയൊക്കെ നന്നായിട്ട് വഴന്ന് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് പൊടികൾ ചേർക്കാം അതിന് മുമ്പ് ഇതിനെ ലോ ഹീറ്റിലേക്ക് മാറ്റണം അര ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർക്കാം 
ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി ചേർക്കാം ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ കാശ്മീര് ചില്ലി പൗഡർ ചേർക്കാം ഇനി നമുക്കിതെല്ലാം കൂടെ ലോ ഹീറ്റിലിട്ടിട്ട് ഒരു മൂന്ന് നാല് മിനിറ്റ് നന്നായിട്ട് വഴറ്റണം ഈ പൊടികളൊക്കെ എണ്ണയിൽ കിടന്ന് ഇതിൻ്റെ ഒരു പച്ച ടേസ്റ്റ് മാറുന്നത് വരെ വഴറ്റിയെടുക്കാം ഇപ്പോൾ പൊടികളൊക്കെ എണ്ണയിൽ കിടന്ന് നന്നായി മൂത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി അടുത്തായിട്ട് ഇതിലോട്ട് തക്കാളി ചേർക്കാം ഞാൻ ഒരു ചെറിയ തക്കാളിയാണ് ചേർക്കുന്നത് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യാം ഇന്ന് നന്നായിട്ട് ഇളക്കി യോജിപ്പിച്ചതിന് ശേഷം നമുക്കിതിനെ മൂടി വെച്ചൊന്ന് കുക്ക് ചെയ്യണം തക്കാളി നന്നായിട്ടൊന്ന് വെന്തുടഞ്ഞ് വരണം അതിനായിട്ട് മൂടി വെച്ച് കൊടുക്കാം മൂടി വെച്ച് നമുക്കൊരു മൂന്ന് നാല് മിനിറ്റ് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ ഒരു മൂന്നാല് മിനിറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് അടപ്പ് മാറ്റി നോക്കാം തക്കാളി ഇപ്പോൾ നന്നായിട്ട് വെന്തുടഞ്ഞ് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതുപോലെ നന്നായിട്ട് കുക്കായി വരണം ഇനി ഇതിലോട്ട് വെള്ളം ചേർക്കാം ചൂടുവെള്ളമാണ് ചേർക്കേണ്ടത് ഒന്നര ഗ്ലാസ് ചൂടുവെള്ളം ചേർക്കാം ഇനി ഇതിലോട്ട് ക്ലീൻ ചെയ്ത് കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന മഷ്റൂം ഇട്ട് കൊടുക്കാം മിക്സ് ചെയ്യാം ഇനി നമുക്ക് ഇതിലോട്ട് അര ടീസ്പൂൺ മീറ്റ് മസാല ചേർക്കാം കാൽ ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാല ചേർക്കാം കാൽ ടീസ്പൂൺ പെരുഞ്ചീരകം പൊടിച്ചതും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇതെല്ലാം കൂടെ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യാം ഇനി നമുക്ക് ഇതിനെ മൂടി വെച്ച് ഒന്ന് വേവിച്ചെടുക്കാം ഒരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് ഇതിനെ മീഡിയം ഹീറ്റിൽ കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം ഇപ്പോൾ ഒരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് ഇപ്പം നമ്മുടെ മഷ്റൂം ഇവിടെ നന്നായി കുക്കായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഈ സമയത്ത് ഉപ്പൊന്ന് നോക്കാം ആവശ്യമാണെങ്കിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഉപ്പൊക്കെ പാകത്തിനുണ്ട് നമ്മുടെ കറി ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നമുക്കൊരു അഞ്ച് മിനിറ്റും കൂടെ ഇതിനെ ലോ ഹീറ്റിൽ തന്നെ വെച്ചിരിക്കാം ഇനി മൂടി വെക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഒന്നും കൂടി ഇതിൻ്റെ ഗ്രേവിയൊക്കെ ഒന്ന് തിക്കായതിന് ശേഷം അഞ്ച് മിനിറ്റിന് ശേഷം നമുക്ക് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യാം ഇതിനെ സെർവിംഗ് ഡിഷിലേക്ക് മാറ്റാം നമ്മുടെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള മഷ്റൂം കറി ഇവിടെ സെർവ് ചെയ്യാനായിട്ട് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക നിങ്ങൾക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും ഇഷ്ടപ്പെടും ഇത് അപ്പത്തിൻ്റെ കൂടെ പൊറോട്ട ചപ്പാത്തി അതുപോലെ തന്നെ വൈറ്റ് റൈസ് എല്ലാത്തിൻ്റെയും കൂടെ വളരെ നല്ല കോമ്പിനേഷനാണ് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം റെഗുലറായിട്ട് അപ്ഡേറ്റ്സ് കിട്ടാനായിട്ട് മറക്കാതെ ബെല്ലൈക്കോൺ പ്രസ് ചെയ്യുക നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോയുടെ ലിങ്ക് നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിനൊക്കെ ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ മറക